ছাত্রী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আহিদুল ইসলাম নগবন সরকারি কলেজ আমি দ্বিতীয় পাঠ নিয়ে তোমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমরা আলোচনা করব যে বাইনে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম থেকে কিভাবে আমরা বাইনারি ওয়াক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমালে যেতে হবে বা যাবো এগুলো তোমাদের কোশ্চিন আসবে উদ্দীপকে বিভিন্ন রকমের উদ্দীপনা তারা দিয়ে রাখবে ওখান থেকে বুঝে বুঝে করতে হবে কিন্তু আগে আমাদের সিম্পলি যে কিভাবে কনভার্ট করতে হয় সেটা আমরা জেনে নিব ঠিক আছে তো এখন আমরা জানবো যে ডেসিমাল থেকে প্রথমেই জানবো যে বাইনারি কিভাবে যায় তো এটা যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে স্টেপ স্টেপ করে বলবো এবং তারপরে একটা ছোট্ট কথা দিব তো এই ছোট্ট কথার মাঝে তুমি এই তিনটা বা তোমরা সকলেই এই তিনটা ম্যাথামেটিক্স সমাধান করতে পারবে তো যা হোক আমরা প্রথমেই ডেসিমাল থেকে বাইনারি যাই আচ্ছা এখন একটা কোশ্চিন দেখো যে পঁচিশ ডেসিমাল তারপরে বাইনারি বাস কোশ্চিন হলো এইটা যে এখানে থাকবে একটা ডেসিমাল লাম্বা দেওয়া থাকবে তারপরে তোমাকে বাইনারিতে কনভার্ট করতে বলা হবে অথবা ওপরেই তোমাকে উদ্দীপকে বলে দেওয়া থাকবে যে নিচের নাম্বারগুলো কনভার্ট করো ঠিক আছে তো এখন আমি এই ডেসিমাল নাম্বার থেকে বাইনারিতে কীভাবে যাব এখন তোমরা বলো তো এর আগের দিন ক্লাসে বলেছিলাম এই দশ বলতে আমরা কি বুঝি ডেসিমাল আবার এই দুই বলতে আমরা কি বুঝি বাইনারি তার মানে আমি বুঝতেই পাচ্ছি সংখ্যাটা হচ্ছে একটা ডেসিমাল নাম্বার এবং এই সংখ্যাটি হচ্ছে একটি কি বাইনারি তার মানে আমাকে এই বাইনারিতে যেতে হবে এই যাওয়ার জন্য আমাদের একটা পথ অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে সংখ্যাটা দেওয়া থাকবে এই সংখ্যাটাকে নিবা নেওয়ার পর আমার যে উত্তরে যে বেজটা থাকবে সে বেজ দিয়ে তুমি ভাগ দিবা ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা ছোটোতে যে লসাগু করতাম ঠিক আমরা লসাগু করব তো কীভাবে তাহলে বেজ দুই আচ্ছা তাহলে এখন এইটাকে যদি আমি ভাগ দিই তাহলে কত দিয়ে ভাগ যাই তাহলে দুই দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে বারো দুগ্নি চব্বিশ তাহলে হাতে কত থাকে এক তাহলে অবশিষ্টগুলো তুমি একটা দাগ দিয়ে রেখে দিবা এরপরে আবার ভাগ দিবা তাহলে আবার কি হবে তাহলে ছ দুগ্নি বারো তাহলে এবার কি ভাগশেষ আছে ভাগশেষ নেই তখন কি হবে জিরো এরপরে একই রকমভাবে তুমি ভাগ চালাতে থাকবা আবার দুই দিয়ে ভাগ দিলাম তারপরে কি হবে তিন দুগ্নি ছয় ভাগশেষ নেই তার জন্য কি দেবো জিরো দিলাম ওকে এরপর আবার ভাগ দিতে হবে যে তাহলে দুই এককে দুই তাহলে এবার একটি ভাগশেষ আছে ভাগশেষ কত ওয়ান তাহলে ওয়ানটা নিবা এবার দেখো যে আমি যখন ভাগ দিতে আসলাম তখন প্রত্যেকবার এই সংখ্যাগুলো বড় ছিল কিন্তু এবার দেখো ওয়ান হয়ে গেছে তার মানে এটা বড় না তারপরও আবার ভাগ দিতে হবে ভাগ দেওয়ার পর যখন দেখবা যে এই সংখ্যাটা ছোট হয়ে গেছে যাকে তুমি ভাগ দিচ্ছ সেই সংখ্যাটা ছোট হয়েছে তখন তুমি কি করবা এখানে একটা জিরো নিবা এবং এই মাথার যে সংখ্যাটা আছে এখানে তুমি এখানে পাঠাই দিবা ওকে তোমার কাজ শেষ এখন তুমি করবা আমরা ঠিক নাম্বারগুলো এইভাবে নেব ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে হচ্ছে এইটাকে এই বিটটাকে বলি আমরা এম এস বি এবং এই সংখ্যাটাকে বলি আমরা এল এস বি ওকে এখন তাহলে এম এস বি কি আর এল এস বি কি এটা আমাদের জানতে হবে তাহলে এম এস বি হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট মানে এই বিটটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক ঠিক আছে এটা তাহলে কি গুরুত্বপূর্ণগুলো আগে আগে যেতে যেতে এটা তাহলে লো গুরুত্বপূর্ণ এটাই বুঝতে হচ্ছে তার মানে লিস্ট ঠিক আছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট ওকে এখন আমরা কীভাবে উত্তর হয় তাহলে দেখো আমার যে সংখ্যাটা ছিল আমি সংখ্যাটা লিখলাম লিখার পরে নিজ দিক থেকে তাহলে প্রথমে ওয়ান আছে ওয়ান দিলাম এরপরে কত আছে ওয়ান আছে ওয়ান দিলাম তারপরে জিরো তারপরে জিরো তারপরে ওয়ান বাস এই এ হলো আমাদের উত্তর ঠিক আছে তাহলে এখন তোমরা এভাবে সকল অঙ্কগুলো করতে পারবে না যে যদি এরকম কোনো অঙ্ক দেওয়া থাকে যে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে ডেসিমালে তোমাকে যদি বাইনারি করতে বলা হয় তাহলে তুমি কি করবা উত্তরে যে বেসটা থাকবে অর্থাৎ এখানে যে বেসটা থাকবে নিজ নিজ বেস দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে ভাগ আমি দুই দিয়ে করতে করতে যতগুলো থাকবে এগুলো বসাতে হবে এখন অনেকের কোশ্চেন হতে পারে এগুলো কখন জিরো কখন ওয়ান হবে তো বারবার আমি বলছি আবারও বলছি যে যখন তুমি সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিবা ভাগ দেওয়ার পর যদি ভাগ শেষ থাকে তাহলে তুমি কি করবা যে ভাইসেসটা থাকবে সেটা বসাতে হবে আর যদি না থাকে তাহলে জিরো দিবা এরপরে আমি আর একটা কোশ্চিনে আসি এখন তাহলে আমি এটা একটা সিম্পল অঙ্ক করলাম তারপরে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দশমিকে কিভাবে করব তাই না এখন এ অঙ্কটাই ধরে নিলাম যে এ অঙ্কটায় আমার আছে কত ফোর জিরো তাই না তখন আমরা কি করব তাই না যখন এই অঙ্কটা এই দশমিক থাকবে তাহলে এটা ডিসিমাল নাম্বার তখন আমরা কি করব তাহলে দশমিকের আগ পর্যন্ত যা ছিল আমরা ঠিক এভাবেই করে নিব ওকে এভাবেই আমি করে আসলাম এরপর যে দশমিকের যে সংখ্যাটা থাকবে ওই সংখ্যাটাকে এখানে আমি এই দিকে করি 
তাহলে ফোর তাহলে আমি প্রত্যেকবার দুই দিয়ে ভাগ দিয়েছিলাম ঠিক আছে তাহলে দশমিকের পরের গুলো বারবার যা দিয়ে ভাগ দেবা তা দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আমি কী দিয়ে গুণ করবো দুই তাহলে এটা গুণ করলে কত হবে পয়েন্ট এইট জিরো ওকে এরপরে আমার যে ভগ্নাংশ অঙ্কগুলো থাকে অর্থাৎ ভগ্নাংশ যে ভ্যালুটা থাকবে ভ্যালুকে আবার দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে আবার দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে কি ওয়ান সিক্স জিরো তাহলে এটা আসলো এরপরে কি হবে পয়েন্ট সিক্স জিরো মানে বারবার ভগ্নাংশগুলোকে বারবার গুণ করতে হবে কত দিয়ে দুই দিয়ে তাহলে আবার কত হবে এটা ঠিক আছে এরপরে দেখো আবার বিশকে যদি আমি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে পয়েন্ট চল্লিশ ঠিক আছে দেখো আমি আগের ভ্যালুটা আবার ঘুরে পেয়ে গেছি এখন এখানেও থামলো হবে আরও দুই এক ঘর গেলেও হবে ঠিক আছে তো আমাদের কোনো দরকার নেই তখন আমরা দেখো যখন ভন যখন আমাদের দশমিক ছিল না তখন আমরা কি করেছিলাম যে নিজ দিয়ে নিয়ে গেছিলাম তাই না আর এখানে যখন আসবে তখন আমরা ভ্যালুগুলো ঠিক এইভাবে নিব কিন্তু আমরা কোন ভ্যালুগুলো নিব সেটা তো আমরা নিব দশমিকের পূর্বের ভ্যালুগুলো অর্থাৎ আমরা এই ভ্যালুটি কাউন্ট করব শুধুমাত্র ঠিক আছে মানে দশমিকের পূর্ব ভ্যালুগুলো আমরা সব সময় কাউন্ট করব তাহলে কিভাবে করব তাহলে এই পয়েন্ট চল্লিশের ভ্যালুটা কত হবে কত হবে তাহলে হবে জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওকে তাহলে এটা এখন আমি এই জায়গাতে এসে মানটা যদি আমি বসাই দিই তাহলে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো বাস এ আমার উত্তর শেষ তাহলে বোঝা গেল যে এমনিগুলো কিভাবে করতে হয় দশমিকগুলো কি করতে হয় আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে যখন পূর্ণ সংখ্যা থাকবে তখন তুমি ভাগ দিবাই ওকে এরপর যখন দশমিক সংখ্যা থাকে তখন তুমি তো তাকে ভাগ দিয়ে নিয়েছো তাহলে পূর্বের সংখ্যাটা ঘুরে তার জন্য গুণ করতে হবে যে বেজ আছে সে বেজ দিয়ে তুমি গুণ করবা ঠিক আছে এখন অনেকের কোশ্চেনেতে এই ঘর কত দূর যাবে তাই না তো এর কোনো নির্দিষ্ট ওভাবে থামার কোনো নিয়ম নেই তবে যখন দুই একটা পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া তখন থেমে গেলেই হয় ঠিক আছে তারপরও তোমরা করতে থাকবো অথবা সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভ্যালু হচ্ছে যে যখন তুমি যে প্রথম সংখ্যাটা নিয়ে কাজ করবা যতক্ষণ প্রথম সংখ্যাটা না আসে ততক্ষণ তোমাকে ওই রানিং অবস্থায় চলতেই থাকে তবে অতগুলো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এটা কয়েক ধাপে হলো অনেকগুলো অনেকগুলো ধাপ করতে হবে তখন কিন্তু সম্পূর্ণ হবে না তখন তুমি দুই একটা পূর্ণ সংখ্যায় গিয়ে থেমে যাবা দিয়ে বর্ডার দিবা যে এরপরে আরও অনেক ভ্যালু আছে ওকে তাহলে আমি কি পড়লাম ডেসিমাল থেকে বাইনারি এখন আমরা যেটা পড়বো ডেসিমাল থেকে অক্টাল ঠিক আছে এখন তোমরা দেখো যে আমরা এই সংখ্যাটাই পড়ব ঠিক আছে আমরা এই পঁচিশ সংখ্যাটাই পড়ব কিভাবে যে ডেসিমাল ঠিক আছে তার ডেসিমাল হচ্ছে কত করব এবার অক্টাল ওকে তাহলে আমরা কি করব এবার ডেসিমাল থেকে আমি কোন ফর্ম্যাটে যাব অক্টাল কারণ আমাদের এটা শেষ ওকে তাহলে আমরা ওয়াক্তাল করবো এবার তাহলে ওয়াক্তালের বেজ কত এইট আমরা পূর্বের ক্লাসে জেনেছি তাহলে আমি এইট দিলাম তার মানে আমি এটা দেখে বুঝতেই পারছি যে এটা একটা ডেসিমাল সংখ্যা এবং এটি একটি অক্টাল সংখ্যা তার মানে কোনটি যেটি উত্তর করব তাই না এখন তাহলে কি করব এই পঁচিশ নিলাম এ ভাগ দিতে হবে কত বেজ দিয়ে এইট ওকে তাহলে ভাগ যদি দিই তাহলে কত হবে তিন আঠে চব্বিশ তাহলে আমি পাইলাম তিন আর হাতে থাকলো এক ওকে এরপরে দেখো আমি আবার এইট দিয়ে ভাগ দেবো এখন কি এটা ছোটো হয়ে গেছে না যে যাকে ভাগ দিচ্ছে সেটা ছোটো হয়ে গেছে এর জন্য কী করতে হবে প্রথমে বলেছি যখনই এটা ছোটো হবে তখনই তুমি এখানে জিরো বসাই দেবা ঠিক আছে এরপরে এই ভ্যালুটাকে শেষে এসে বসাই দেবা ওকে তাহলে আমার তার কোনো সংখ্যা নেই আছে কি আর নাই তখন আমাদের উত্তরটা হবে ঠিক এরকম কিভাবে দেখো আমরা যদি নেই তাহলে আমাদের পঁচিশ সংখ্যা থাকলো তাহলে উত্তরটা আমাদের কত হবে তাহলে নিজ থেকে এইটা তাহলে দেখো পঁচিশ যখন ডেসিমাল একটা পঁচিশ সংখ্যা তখন এটা ওয়াক্তাল হয়ে যাচ্ছে কত একত্রিশ সংখ্যা এখন এম সিবিতে পড়তে পারে যে এই পঁচিশ সংখ্যাটি নিচের কোনটি সঠিক ঠিক আছে দেখা যাবে সবগুলোই ওয়াক্তালে দেওয়া থাকবে যেটা একত্রিশ হবে এটা এগুলো নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই আমি আবার পরবর্তী একটা ক্লাস নিব এটা দিয়ে ক্যালকুলেটার মানে যতগুলো নাম্বার সিস্টেমের অঙ্ক আছে সব ক্যালকুলেটারে দেখানো হবে এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই তাহলে ওয়াক্তাল বুঝতে পারছো এখন যারা তোমরা কাজ করতেছ বা ক্লাস দেখছো তোমাদের বাড়ির কাজ হচ্ছে তোমরা এই অঙ্কগুলা করবা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপর যেটা করবা বাস 
তোমরা এই অঙ্কগুলো করবা যদি করতে না পারো কমেন্টে জানাবা আমি আবার পরে এগুলো রিপ্লাই করে দেব ওকে এরপরে তাহলে দশমিকের গুলো কি করবা ওই যে আমি প্রথমেই দেখালাম দুই দিয়ে দিয়ে গুণ করে এবার তোমরা কত দিয়ে গুণ করবা আট দিয়ে আট দিয়ে গুণ করবা ঠিক আছে একই রকমভাবে চলতে থাকবে যদি বুঝতে না পারো আমাকে আবার মানে কমেন্টে জানাবা আমি অবশ্যই তোমাদের এটা সলভ করে দেবো ওই যে আগে যেভাবে দুই দিয়ে গুণ করেছিলাম এবার কত দিয়ে গুণ করবা আট আট দিয়ে গুণ করবা ওকে এরপরে যে টপিকসটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে কি হেক্সা ডেসিমাল ওকে এখন আমি আবার ওই সংখ্যাটাই পড়ি ছোট একটা সংখ্যা নিই কি থার্টি ফাইভ ওকে আমি সংখ্যাটা নিলাম থার্টি ফাইভ কিসে আছে ডেসিমালে আমার উত্তর করতে হবে কত হেক যাতে ওকে এখন আমি প্রথমেই কি করতে হবে তাহলে আমাকে এই ষোলো দিয়ে ভাগ দিতে হবে কারণ এখানে বেজ কত আছে ষোলো তাহলে আমি ষোলো দিয়ে ভাগ দেব ঠিক আছে তাহলে কত দিয়ে পঁয়ত্রিশকে কত দিয়ে ভাগ দিলে আমার হয় কত ভাগ ফলটা কত পাওয়া যায় এখন তোমরা দেখো যে ষোলো দুগ্নি বত্রিশ তাই না কিন্তু তিন ষোলো আটচল্লিশ হয় তাহলে তো এই ভর ভ্যালুর চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন আমরা এটা যেতে পারব না কারণ ওই ভ্যালুর কাছাকাছি যেতে হবে বা ওই ভ্যালু হতে হবে তার জন্য ষোলো দুগ্নি কত হবে থার্টি টু তাহলে অবশিষ্ট আমার কত থাকলো তিন কারণ ষোলো দুগ্নি যদি বত্রিশ হয় তাহলে পঁয়ত্রিশ তাই না তার জন্য আমি তিন দিলাম এবার দেখো আবার ষোলো দিয়ে ভাগ দেবো আবার এই ভ্যালুটা ছোট হয়ে গেছে তাই না তখন কি করবা তখন হবে এখানে দিবা জিরো আর এই শেষে যে ভ্যালুটা থাকবে সেটা বসাই দেবা ওকে তাহলে আমরা উত্তর কীভাবে নিতে হয় এটা আমরা একটু আগে জানলাম যে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট টু লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট ওকে এখন তাহলে উত্তরটা কি হবে উত্তরটা হবে এইটা তাহলে তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো ওকে এটা হলো উত্তর তোমরা কি এখন বুঝতে পারছো এখন যদি এগুলো দিয়ে দশমিক থাকে তাহলে ঘুরে একই রকম মানে এর আগে যা করালাম সবগুলোই একই রকম ঠিক আছে এক রকম বলতে কী রকম যে দুই দিয়ে গুণ করেছি এখন এখানে যদি ওই আগের ভ্যালুটা পয়েন্ট চল্লিশ দেওয়া থাকতো যে পঁচিশ পয়েন্ট চল্লিশ তাহলে আমি চল্লিশকে কী দিয়ে গুণ করেছিলাম দুই দিয়ে গুণ করছিলাম এবার কত দিয়ে গুণ করতে হবে ষোলো দিয়ে তাহলে ষোলো দিয়ে গুণ করে যা পাবা বছর থাকবা ভাগসে যতগুলো থাকবে ততগুলো দিয়ে গুণ করতে থাকবে এভাবে তোমরা চলতে থাকবা এই তিনটা ফরম্যাট আমাদের আজকে হলো যে কি ডেসিমাল থেকে বাইনারি কীভাবে করতে হয় ডেসিমাল থেকে ওয়াকটাল কীভাবে করতে হয় ডেসিমাল থেকে হেক্সা ডেসিমাল কীভাবে করতে হয় তোমরা শিখলা এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এতগুলো কীভাবে মনে রাখবো কারণ আমাদের চারটা ফরম্যাট তিন চারে বারো রকম অঙ্ক আছে তাই না তো এতগুলো মনে রাখার দরকার নেই মাত্র দুটি কথা মনে রাখলে সব অঙ্ক হবে কোনো টেনশান নাই এখন ডেসিমাল থেকে তুমি যে ফরমাটি যাও বললাম কি ডেসিমাল থেকে তুমি যে ফরমাটি যাবা কিচ্ছু করতে হবে না যে বেজটা উত্তর চাপবে মানে ধরো বাইনারিতে উত্তর চেয়েছে তাহলে বাইনারি বেজ কত দুই কোশ্চিনে দেওয়া থাকবে যেমন ধরো ডেসিমাল থেকে হেকজা করতে বলেছি তার মানে এটা উত্তর নিতে হবে না তাহলে এই বেজ দিয়ে তুমি ভাগ দিবো অর্থাৎ নিজ নিজ বেজ দ্বারা তুমি ভাগ দিয়ে থাকবা তার মানে একটাই কথা মনে রাখবা যে ডেসিমাল থেকে আমি জাতি যাব ভাগ দিব কি দিয়ে ভাগ দিব না তো নিজ নিজ বেজ দ্বারা বুঝে গেছে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আজকের ফরম্যাট হচ্ছে কি আমরা শিখলাম ডেসিমাল থেকে তিনটা ফরম্যাট কীভাবে শিখতে হয় আমরা পরবর্তী ক্লাসে জানব যে আবার কি ডেসিমাল থেকে যেহেতু হলে তাহলে এবার আমরা জানবো বাইনারি থেকে কীভাবে আর ওই তিনটা পথে জানতে হয় তোমরা অপেক্ষা করো আমি ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে এই তিনটা টপিকস আলোচনা করবো আর যদি বুঝতে না পারো অবভিয়াসলি তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবা কোথায় সমস্যা আমি অবশ্যই ক্লিয়ার করে দেবো ওকে তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো থ্যাংক ইউ